ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஆர்இஎஸில் யூனிட் ஃபைவ் ஏற்கனவே நாலு யூனிட்டுக்கான வீடியோ போட்டிருப்போம் இது ஃபிஃப்த்து யூனிட்டுக்கான வீடியோ ஃபிஃப்த்து யூனிட்டில் யூனிட்டோட நேம் என்னென்னா எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன ஆடிட்னா என்ன கன்சர்வேஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காங்க ஃபிஃப்த் யூனிட்டோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு எனர்ஜி உருவாக்குற இடத்துல எங்கே எங்கே லாஸ் ஆகுது அந்த லாஸை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அதை எப்படி திரும்ப கன்சர்வேஷன் பண்ணலான்னு பண்ணுறது தான் திரும்ப எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லணும்னா பைக் ஓட்டுறோம் பைக் ஓட்டும் போது இன்ஜின்லேருந்து சைலன்சர் வழியாக புகை வரும் அந்த புகையை திரும்ப எப்படி இன்ஜினுக்குள்ளே கொண்டு போய் அந்த எனர்ஜியை எப்படி கன்சர்வேஷன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து எனர்ஜியை உருவாக்கும் போது வேஸ்ட் ஆகிற எனர்ஜியை எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அதை எப்படி தடுக்க வேஸ்ட்டாக போகிறது எப்படி தடுக்கிறது அதை எப்படி சேமிக்கிறது தான் யூனிட் ஃபைவோட நேமு திரும்பவும் சொல்கிறேன் யூனிட் ஃபைவ் என்னென்னா ஒரு ஆற்றலை எப்படி பாதுகாக்கிறது வேஸ்ட் ஆகிறத எப்படி தடுக்கிறது எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணுறது இவ்வளோ தான் கான்செப்ட்டு இதை வச்சு இந்த யூனிட்டு முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா நீட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் நீடுனால் தேவை எனர்ஜி ஆடிட் எதுக்காக தேவைப்படுது அப்புறம் எனர்ஜி ஆடிட்டோட பெனிஃபிட் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன நீட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் அடுத்து பெனிஃபிட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் இல்லை என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது நீடுனா உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன தேவைகள் இதை பண்ணோம்னா வந்து நிறையா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண தேவையில்லை கம்மியாக உள்ளதை வச்சே பண்ணலாம் பெனிஃபிட்னா இதனால் லாபம் எல்லாம் அதிகரிக்கும் டைப்ஸ் ரெண்டாவது கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது லேபரு மெட்டீரியலு எனர்ஜி அடுத்து பெஞ்ச் மார்க்கிங் அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி காஸ்ட் பெஞ்ச் மார்க்கிங்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா எனர்ஜி இருக்குல்ல அதோடைய காஸ்ட்டை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் அடுத்து நீட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்புறம் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டெக்னிக்ஸ் இந்த யூனிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்டு இந்த யூனிட்டில் நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் வாங்கலாம் ஜஸ்ட்டு கதை அடித்தா போதும் இந்த டயக்ராம்லாம் கிடையாது அதனால் யூனிட்டோட யூனிட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆற்றலை எப்படி சேமிக்கலாம் எப்படி மறு ஆய்வு பண்ணலாம் அதை எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அதான் கான்செப்ட்டு இல்லை ஒரு ஆறு கொஸ்டின் இருக்குது எல்லாம் சிம்பிள் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து நீட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் ரெண்டாவது பெனிஃபிட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் மூணாவது கொஸ்டின் பெஞ்ச் மார்க்கிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் எனர்ஜி காஸ்ட் நாலாவது கொஸ்டின் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆடிட் அஞ்சாவது கொஸ்டின் நீட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆறாவது கொஸ்டின் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டெக்னிக்கோ கோ ஜென்ரேஷன் அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது கோ ஜென்ரேஷன் கம்பைண்டு சைக்கிள் ஆர்இஎஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தாலும் ஆனால் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் அதிகமாக ஆர்இஎஸ்லாம் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகுவீங்க எதுக்கு ஃபெயில் ஆகுறீங்கன்னா லேக் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதுறது கிடையாது அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதுங்க நம்ம சுற்றுச்சூழல் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம்ல அதான் ஆர்இஎஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேஜை ஃபில்லப் பண்ணிட்டு வாங்க உங்கள் சொந்த வேர்ட்ஸ் போட்டே எழுதுங்க பேப்பர் திருத்தும் போது எத்தனை பக்கத்துக்கு மாறு கிடையாது நீ அரை பக்கம் எழுதுனாலும் புரிஞ்சு எழுதிருக்கியா அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக எழுதிருக்கேன்னு தான் பார்ப்பாங்க அதனால் இதெல்லாம் யூனிட் ஃபைவ் ஆர்இஎஸில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் நல்லா படிங்க ஆல் த பெஸ்ட் இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சப்போர்ட் சேனலுக்கு எப்போவும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 